Hallo liebe Rasenfreunde, ihr seht hinter mir einen riesen, fast schon Acker, ganz wenig Rasen noch. Wir haben hier im letzten Video radikal die tiefste Stufe vertikutiert. Und wir haben heute ein Riesenprogramm noch vor uns. Wir wollen arifizieren, sanden. Und wenn es euch interessiert, warum wir hier so tief vertikutiert haben oder was das Problem hier war, dann bleibt dran. So, liebe Rasenfreunde, es geht weiter. Im letzten Teil... Ich verlinke ihn euch nochmal. Schaut ihn euch wirklich an. Oder ich wiederhole es auch nochmal ein bisschen. Was haben wir hier gemacht? Ich hatte hier viel vertikutiert und habe auch nach dem Video, darum schaut es auch schlimmer aus, als zum Schluss vom Video, nochmal vertikutiert, nochmal tiefer. Warum? Also nicht tiefer, sondern auch mit dem Handvertikutierer. Weil ich gemerkt habe, der Filz ist noch da. Und jetzt ist der Filz wirklich komplett weg. Wir haben natürlich noch einige Wurzeln, die hier da sind. Und der Rasen wird auch wieder wachsen. Aber vielleicht noch mal ganz, ganz kurz zusammengefasst, warum haben wir das gemacht? Ich blende euch noch mal ein Bild ein. Wir haben mehrere Zentimeter Filzschicht hier gehabt. Und dadurch konnte der Boden die Wurzeln nicht atmen, Wasser nicht äh, richtig aufnehmen. Und dadurch haben wir einfach das Problem gehabt, dass wir sehr große, viele kaputte, verbrannte Stellen haben. Und ihr wisst ja, wir brauchen einen aktiven Boden, ein aktives Bodenleben und wir müssen regelmäßig, sollten wir lüften, dann kommt es auch gar nicht so weit, dass wir so einen starken Filzschicht haben. Und diese Filzschicht, die erstickt den Boden, die erstickt die Rasnarbe, die erstickt die Wurzeln, ist einfach nicht gut. Darum haben wir auch hier diese Strecke hier komplett richtig tief vertikutiert. Schaut es euch nochmal an, das Video. Ähm, war interessant. Die mittlere Stelle hier, die war gar nicht so extrem verfilzt, da haben wir nur ein bisschen vertikutiert, aber hauptsächlich diese Stelle. So, was wollen wir heute machen? Ihr seht schon, ich habe den Rasenspecht in der Hand. Wir wollen heute aerifizieren. Warum wollen wir das machen? Weil wir einfach diese Sperrschicht, diesen harten vielleicht Boden, und dass sich kein Moos mehr bildet, wollen wir sehr luftig machen, sehr wasserdurchlässig, also eine sehr starke Wasserdurchlässigkeit schaffen. Und dadurch werden wir es erstmal aerifizieren, dass da Sauerstoff reinkommt, einen Bodenaustausch herbeiführen und dann natürlich werden wir Quarzsand. Der Nachbar ist heute jetzt gerade unterwegs und holt von ähm, einem Sandwerk einen guten, mehrfach gewaschenen Quarzsand, dass der wirklich überhaupt keine Bestandteile hat. Wir haben zwar hier einen eher sandigeren Boden, aber dieser Sand war einfach oder ist nicht gut gewesen. Das verklumpt mehr. Darum wollen wir heute sehr, sehr, sehr viele Löcher mit dem Arifizierer. Vielleicht noch mal kurz Info. Was ist ein Arifizierer? Der hat hier so Holzbuns und wir schaffen hier einfach... Löcher in den Boden, ähm, holen den Boden raus, den entsorgen wir, könntet ihr weiterverwenden, ist ein guter äh, ähm, Bioerde oder er schafft es zum ähm, Wertstoffhof und dann wollen wir diese Löcher mit Sand füllen. Und wenn ihr euch fragt, warum mit Sand füllen, ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, auch in dem Video, wir wollen eine richtig Wasserdurchlässigkeit haben, das heißt wir schaffen es wirklich, dass es keine Staunässe gibt. Und natürlich wollen wir gleichzeitig einen vitalen Boden, den Boden wieder vitalisieren. Und das schaffen wir mit einem Bodenaktivator. Habe ich auch im letzten Video mehrfach erwähnt. Bitte vergesst immer nicht den, das Bodenleben. Und das schaffen wir einfach mit einem guten Bodenaktivator wieder aktiv zu halten. Das werden wir gleich mit den Löchern, mit dem Sand einarbeiten. Ähm, genau, und dann werden wir alles perfekt begradigen, noch nachsehen anschließend noch düngen und dann bin ich überzeugt, dass diese Fläche sich unglaublich sogar noch in diesem Jahr erholen wird, toll wachsen wird und wir kein Filz mehr bekommen und dann ist es natürlich wichtig, damit wir auch zukünftig lüften. Ihr wisst, regelmäßig alle vier bis sechs Wochen die alte Grasreste nach oben nehmen, abmähen, dass sich sowas gar nicht mehr bilden kann.
So, ihr habt gesehen, das ist Aerifizieren. Ganz, ganz einfach. Das heißt, wir holen wirklich solche, man nennt die Cores, ich versuche mal, solche kleine Würstchen raus aus dem Boden. Man sieht auch hier, hier unten haben wir Sand, aber er ist sehr klebrig. Hier oben ist echt wenig Sand. Darum versuchen wir jetzt diese Löcher, was wir hier geschaffen haben. Und darum auch hier mein Appell. Wenn ihr arifiziert, bitte nicht so, dass ihr hier macht und dann da hinten wieder ein Loch habt. Und dann habt ihr hier, keine Ahnung, 30 cm Platz. Das bringt gar nichts. Wir wollen sehr, sehr viele Löcher machen, weil wir wollen ja den kompletten Boden, die komplette Fläche sanden. Das heißt wirklich Lastenabstand vielleicht so knapp es äh, geht mit, naja, sagen wir mal so 4, 4 cm maximal ähm, Platz lassen. Ganz viele Löcher. Ja, das ist anstrengend, aber ähm, dann geht auch wirklich sehr, sehr viel Sand in den Boden rein. So, das werden wir jetzt machen. Wenn wir dann fertig sind, hoffe ich, dass der Sand da ist. Ja, und dann werden wir den Boden noch mal sanden. So, und schon sind wir fertig. Im Video schaut es immer so ganz einfach aus. Zwei, drei Sekunden Schnelldurchlauf und schon ist so eine Fläche von fast 100 Quadratmeter ähm, aerifiziert. Aber wie gesagt, das haben wir auch nicht an einem Tag gemacht. Wir haben da gestern und heute uns ein bisschen Zeit gelassen, weil es ist wirklich sehr anstrengend, körperlich auch. Darum teilt euch das ein, macht es immer jeden Tag ein bisschen was. Und äh, weil ansonsten ist es wirklich auch sehr anspruchsvoll und körperlich anstrengend. Aber jetzt zeige ich euch erstmal die Löcher. So, ich starte mal hier von der Terrasse aus. Ihr seht jede Menge Löcher. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gemacht habe. Und der Nachbar natürlich. Ich habe es nicht alleine gemacht. Aber ihr seht, das habe ich euch vorher immer erklärt. Bitte nicht zu großen Abstand. Ganz viele kleine. Immer so 2-3 cm maximal. Um so mehr Löcher, umso besser, weil dadurch können wir sehr, sehr viel Sand an einarbeiten. Und ich habe jetzt nicht nur diese Problemzone hier gemacht, sondern wirklich auch hier überall in den Bestandsrasen. Und ihr seht hier hinten, das war ja die Hauptproblemzone hier. Hier haben wir, glaube ich, sehr wenig ähm, Rasen noch, wenn überhaupt noch ein paar Wurzeln. Weil hier sieht man ja noch vielleicht ein bisschen dieses braune hier war unglaublich viel Filz. Und das haben wir jetzt wirklich geschafft, alles rauszunehmen. Hier sieht man noch ein bisschen. Also das ist jetzt gar nicht so schlimm, hier so ein bisschen vereinzelt noch. Aber wir haben hier wirklich unglaublich tief vertikutiert, dass man fast keinen Rasen mehr sieht. Weil das Problem wäre, in ein, zwei Jahren wäre der Rasen eh kaputt gegangen, weil einfach keine Luft durch mehr kommt, gar nichts mehr. Das Wichtigste ist beim Aerifizieren, wie gesagt, sehr viel Löcher machen, damit wir sehr viel Sand einarbeiten können. So, der Sand ist da. Wir haben schon einiges ausgekippt hier. Ihr seht, wir haben Quarzsand geholt, mehrfach gewaschenen, aus einem Sandwerk hier in der Nähe. Ähm, vielleicht nur ein Hinweis an euch, wenn ihr sandet. Kauft euch nicht einfach den Sand aus dem Bauhaus immer. Es gibt auch wirklich Sandwerke. Googelt es mal, schaut auf euer Google Maps und gibt Sandwerk in der Nähe. Und wenn ihr ein Sandwerk in der Nähe habt, die haben guten Quarzsand, mehrfach gewaschenen Quarzsand. Und ähm, warum ist das mehrfach Quarzsand ähm, wichtig? Ich zeige euch, ich habe ein Experiment hier gemacht, wie ihr das testen könnt. Ich habe jetzt hier vor 20 Minuten Sand genommen, habe den in ein Glas gefüllt, voll mit, Sand, mit Wasser gemacht und das könnt ihr selber mal testen, wenn ihr irgendwo Spielsand habt, macht es auch mal und so testet ihr, ob dieser Sand gut ist. Dieser Schluff hat sich schon fast alles abgesetzt. Bei einem normalen Spielsand, der nur einfach gewaschen ist, habe ich letztens einen Schluff, einen Teil gehabt, da war so eine Schicht von einem halben Zentimeter, das sieht man richtig, so eine hellbraune Stelle 
oder so Fläche. Und das ist der Schluffanteil. Und das war das Problem dann, dass dieser Schluffanteil viel zu groß ist, viel zu hoch ist. Und damit, wenn ihr mit dem Sand euren Boden sandet, eher er verklumpt und eher kontraproduktiv ist. Und der Test läuft dann so ab, wenn wir das ganze Glas jetzt drehen und der Sand innerhalb von drei Sekunden runterfällt, dann ist es sehr guter Sand, mehrfach gewaschen mit ganz wenig Schluffanteil. Und hier sieht man wirklich, ich habe den schon 20 Minuten stehen lassen, überhaupt fast gar keinen Schluffanteil. Und jetzt testen wir das mal und wir drehen das Ganze schnell um. Und ihr seht der Sand, es dauert ein bisschen, aber er fällt langsam komplett runter. Platsch, ich habe jetzt nur ein bisschen gewackelt und es ist überhaupt kein Schluffschicht ähm, ähm, da. Bei dem anderen Sand, wo ich mal getestet habe, ich habe jetzt nicht den Vergleich da, da habe ich es umgestellt, ich habe gewackelt, es hat sich nichts getan, der hat komplett oben geklebt. Und das ist ein Zeichen, ist ein guter Sand, er ist mehrfach gewaschen. Und was ist noch von Vorteil beim Sanden? Am besten ist, wenn wirklich, wenn ihr vorher aerifiziert habt und ihr sandet, dass der Sand trocken ist. Schaut mal her, ich habe hier komplette Löcher im Boden. Und wenn der Sand trocken ist, dann müsst ihr gar nicht so viel machen. Wenn ihr den auskippt, seht ihr, rieselt der perfekt in die Löcher rein. Und das ist natürlich das Ziel. Wenn es jetzt natürlich nass ist, dann haben wir das Problem, dass der Sand verklebt, er geht nicht richtig in die Löcher. Und jetzt können wir mit dem Rasenragel alles begradigen und anschließend mit einem normalen Straßenbesen, wirklich ganz leicht wie so Kern und da kehrt ihr einfach, das was ich jetzt mit der Hand hier mache, kehrt ihr wirklich alles, der ganze Sand in die Löcher und die Löcher sind verstopft mit dem Sand und ihr habt dem Boden richtig viel Sand zugeführt. So, wenn ihr alles begradigt habt, mit dem Rasenragel alles verteilt habt, dann ist so zu 90 Prozent sind dann die Löcher auch alle mit dem Sand gefüllt. Und jetzt gibt es auch einen einfachen Trick noch. Ihr braucht so einen Straßenbesen. Wichtig, einen mit harten Borsten. Und dann könnt ihr, wie ich jetzt hier zum Beispiel, alles leicht kehren. Und ihr seht dann zum Beispiel, wie hier, wenn ihr ein paar Löcher nicht gefüllt habt, durch dieses Kehren, das, da tut ihr eurem Rasen gar nichts, das ist wie ein leichtes Bürsten und ihr füllt die Löcher, wie hier, schön nochmal komplett mit dem Sand, dass wirklich alle Löcher schön gefüllt sind. Hier sieht man das gut, einfach hin und her und dann habt ihr wirklich die Löcher alle mit dem guten Sand gefüllt. Das ist ja das Sinn und Zweck der Sache, wir wollen den Sand so schnell wie möglich gleich in den Boden bringen und nicht, dass er oben drauf nur liegt und dann eher die Rasen, Grasnarbe austrocknet, sondern schnell wie möglich in den Boden. Und wenn ein bisschen Sand so liegt, das ist überhaupt nicht schlimm. Das, das geht ja natürlich automatisch auch durch den Regen, durch das Gießen auch und durch die Wurzeln, wenn die wachsen, verdrängt es den Sand schön in den Boden und arbeitet es noch tiefer in den Boden ein. So, jetzt habe ich den Boden, Rasen, gekehrt und äh, was wichtig ist, bitte nicht einfach nur den Sand draufkippen und ein äh, paar Zentimeter Sand über eurem Rasen äh, drauf lassen, da geht euch der Rasen kaputt. Ihr müsst das Ganze ausgleichen, so wie ich hier, hier sieht man Erde, Sand, dass die Grasnarbe, dass der Rasen nicht komplett abgedeckt ist. Ich zeige euch mal, hier habe ich ein bisschen Sand. Ähm, wie das hier funktioniert, hier habe ich ausgekippt Sand und einfach hier, ihr seht, guckt mal, ganz einfach hin und her kehren. Wichtig ist, dass der Rasen, das Gras rausschaut nochmal und nicht komplett wie hier. So, wenn es hier so abgedeckt wäre, würde euch der Rasen kaputt gehen. Das wollen wir aber nicht, darum kehren wir den Sand in die Löcher. Ihr seht, wie das schön reinrieselt und wichtig ist einfach, dass der Rasen das Gras rausschaut. Und wenn das so aussieht wie jetzt und zwischen der Grasnarbe noch Sand ist, das ist wirklich 
völlig okay. Wie geht es jetzt weiter? Ein Punkt habe ich vergessen zu erwähnen. Ihr wisst ja, Bodenleben ist wichtig, Bodenaktivator. Ich habe ganz vergessen zu sagen, ähm, wir haben das hier schon drauf gemacht, ich habe es vergessen zu zeigen, zu filmen, aber wenn ihr die Löcher offen habt, dann tut gleich einen Bodenaktivator ausstreuen, weil dann geht es gleich in den Boden richtig rein und kann von den, vom Boden noch besser aufgenommen werden, ist schon direkt in den Boden drin und kann dann noch besser gleich zersetzt werden. So, jetzt sind wir mit den Vorarbeiten oder mit dem Hauptprogramm eigentlich fertig. Ähm, der Rasen ist vertikutiert, das Filz ist weg, er ist gesandet, die Mücken sind da. So, es ist schon ein bisschen spät geworden. Also er ist gesandet. Beim Sand nochmal. Ihr seht ja, wie das hier aussieht. Man sieht Erde, man sieht Sand. Ich habe keine guten Erfahrungen gemacht. Vielleicht gibt es der eine oder andere, der eine andere Erfahrung gemacht hat. Bei mir ist es so, ich will nicht dass die Rasensamen auf purem Sand liegen. Wenn man so ein bisschen, bisschen Sand, ein bisschen ähm, Erde, ist es sehr gut, weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass das austrocknet. Darum werden wir jetzt nachsehen. Anschließend werden wir das Ganze abdecken mit Erde, dass das richtig schön von oben wie von unten Bodenkontakt haben, die Rasensamen. Und dann werden wir noch düngen. Zum Düngen erkläre ich dann noch mal was. Aber ich möchte euch noch mal ganz kurz zeigen, Jetzt stand der Sand wirklich ähm, 24 Stunden im Glas und ihr seht, es ist sehr, sehr schön hell, durchsichtig das Wasser oben. Und wir haben fast, wenn man ein bisschen wackelt, vielleicht sieht man einen leichten Staub oben drüber. Das ist der Schluffanteil. Und es ist ein unglaublich guter Quarzsand, weil man sieht hier überhaupt keine Schicht. Bei einem Spielsand, habe ich ja, äh, euch vorhin erklärt, hatte ich bestimmt einen halben Zentimeter Schluffanteil und das ist wirklich ein unglaublich guter Sand. Beim Nachsehen, mit was sehe ich nach, äh, was ich eigentlich hier hauptsächlich genutzt habe, das ist die, ähm, die PS56, das ist ein Spielrasen von Pro Cementes. Wichtig ist gut durchschütteln. Ne? Ihr wisst ja, unterschiedliche Rasensorten, unterschiedliche Samengröße, unterschiedliche Keimzeiten. Und jetzt werden wir nachsehen, abdecken. Und dann kommen wir zum letzten Schritt, dem Düngen. So, die Rasensamen sind abgedeckt, nicht alle perfekt. Ihr habt gesehen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Rasensamen abzudecken. Wenn ihr eine kleine Fläche habt, mache ich das oft mit der Hand und streue das überall die Erde aus. Man kann es auch mit einem Rasenrakel machen. Ihr seht, überall sind schwarze Flecke da hinten, dass man den Sand nicht mehr sieht, dass einfach die Rasensamen Bodenkontakt haben, von unten wie von oben. Man könnte natürlich auch so Rillen machen vorher mit einem Rechen und die dann danach aussehen, würde auch gehen. Aber dadurch, dass ich jetzt mit dem Rasenrakel durchgegangen bin, dann ähm, passt es auch, haben die auch Bodenkontakt und die sind ein bisschen festgedrückt. Das ist wunderbar. Ich werde morgen noch mal ein bisschen Erde holen hier und noch mal da vorne ein bisschen ausgleichen. Aber heute schließen wir das schon mal ab. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, dem Düngen. Mit was dünge ich hier? Luppi Green. Wenn ihr euch jetzt fragt, was soll ich düngen? Soll ich jetzt einen Herbstdünger auftragen oder einen Frühlingsdünger oder einen Starterdünger? Am besten ist natürlich ein Starterdünger, weil wir wollen jetzt noch ein bisschen stickstoffhaltig düngen, dass der Rasen sich wieder erholt, wieder wächst. Und dann Ende Oktober, Mitte November, wenn das Wetter langsam 
kälter wird, weil jetzt im Moment ist immer noch zweistellige Plusgrade, 20 Grad, auch nachts ist noch immer noch 8, 9 Grad, die Bodentemperatur ist noch viel zu warm, dass wir jetzt eigentlich schon Herbstdünger auftragen müssen. Darum Stickstoff halte ich ein bisschen düngen, darum nehme ich aber hier den Lupi Green Sommerdünger, also nicht den Frühlingsdünger, sondern den Sommer, der hat auch noch über 10% Stickstoff und hat ein bisschen sogar Kalium, weil frische Rasensamen ein Starterdünger hat nicht 20% Stickstoff und äh, 1-2% Kalium, sondern da ist ein bisschen Kalium ein bisschen höher, weil wir das Wurzelwachstum, das ist Kalium, stärken wollen. Und darum haben Starterdünger ein bisschen weniger Stickstoff, ein bisschen mehr Kalium, aber lang nicht so viel Kalium wie ein Herbstdünger. So, das werden wir jetzt auftragen. Ja, und danach sind wir eigentlich schon fertig. Und... Ähm, ich gehe davon aus, dass in drei, vier Wochen, wenn das nächste Video und Update dazu kommt, der Rasen wieder, ich denke mal, fast perfekt grün ist. So, liebe Rasenfreunde, wenn es euch interessiert, ob diese radikale Maßnahme, was wir hier gemacht haben, zum Erfolg führt und der Rasen dieses Jahr noch schön saftig grün wird oder vielleicht doch erst nächstes Jahr, dann ist es ganz einfach für euch. Kanal abonnieren, Daumen da lassen und ähm, dann verpasst ihr keine Videos, wie es hier weitergeht. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr Fragen zu den Produkten habt, stehen alle in der Beschreibung. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Liebe Rasenfreunde, macht's gut, euer Grün ist schön.